victims of the Armenian genocide and to uh, show and respect to the Armenian people. President Biden and his administration uh, are determined uh, uh, to promote uh, universal respect for human rights uh, across the globe and that is with the aim to avoid seeing any repetition of uh, the Armenian genocide. Նախագահ Բայդենը եւ նրա վարչակազմը հանձնառու են մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի ապահովմանը ամբողջ աշխարում եւ սա նաեւ ընդհանրում ներառում է նման դեպքերի կրկնության բացառումը. And we do see uh, the statement uh, of recognition of the genocide as extremely powerful. Uh, we certainly hope that others uh, will uh, continue joining us in that recognition. Ցեղասպանության ճանաչման մասին հայտարարությունը մենք համարում ենք շատ ազդեցիկ եւ կարծում ենք որ մյուսները եւս կմիանան մեզ այդ ճանապարհին. And what is so important about statements and continuing to make these statements is that we understand that uh, what happened in 1915 is a historical fact and historical facts uh, should be acknowledged and recognized and have power through that recognition. Եվ այդ հայտարարությունները, այդ հայտարարությունների կարևորությունը նրանումն է, որ մենք այդ հայտարարություններով ճանաչում ենք 1915 թվականին դեպքի ունեցած, տեղի ունեցած պատմական փաստը։ Thank you. Հիմա կարելի է ասել նույնը կրկնվում է նաև Արցախի դեպքում։ Ինչ է միջազգային հարցությունը Արցախի հետ կապված եւ նույն կա թուրք ադրբեջանական էլի կրկին ցեղասպանության վտանգը լուր հետևում այդ ամենին։ Uh, as a co-chair of the Minsk group, as well as in our capacity as the United States and a friend and partner of Armenia. And I would just point uh, to the last few months when Secretary Blinken uh, has had multiple phone calls uh, with leaders in the region uh, as we have um, urged uh, uh, de-escalation of the situation uh, around Nagorno-Karabakh uh, and have encouraged the um, leaders uh, to uh, be in contact and to uh, seek a peaceful negotiation. Վերջին ամիսների ընթացքում պետք արտուղար բլինքենը բազմաթիվ հեռախոսազան գերը ունեցել երկրների ղեկավարների հետ հորդորելով, կոչանելով իրավիճակի ապահեսկալացման, ինչպես նաև միմյանց հետ շփումների մեջ լինելու եւ խաղաղության գործընթացը կերտելու համար։ And I think uh, you will remember that on March 25th uh, we expressed our deep concern about uh, irresponsible troop movements of Azerbaijan uh, and of the need to avoid escalatory measures. And we uh, encourage um, uh, parties to avoid uh, hostile and threatening language which uh, does not serve the interests of peace. And there is no doubt that um, these will be uh, difficult conversations and negotiations. This is a complex conflict that has had uh, many years uh, uh, behind it. 
սա բարդ հակամարտություն է, որը տարիների, երկար տարիների ընթացքում է ձևավորվել։ But we welcome um, the Prime Minister's uh, remarks last week uh, um, as uh, a very important step, um, and we are calling on uh, um, all sides to make similar steps of good faith and uh, support for negotiations. Եվ մենք անցաճապատվա վարճապետի խոսքը ողջունում ենք եւ կարևոր ենք համարում նրա այդ ուղերցը ու բոլոր կողմերին կոչ ենք անում որպիսի հանդես կան խաղաղությանը աջակցող նման ուղերցներով երրորդ եւ վերջին հարցը մեկ հարց երրորդ եւ վերջին դուք որոշ եք ով այս չեմ Վաշինգտոնում ինչ կարծիք Միրոպե Ժորջանկո կողնարոշվեք ովա հարցն Well, let me say that uh, um, this was an announcement by um, the uh, Russian uh, government. Uh, this was not a um, coordinated uh, statement or a reflection of the U.S. point of view about uh, the Minsk group uh, and its uh, capabilities. նշեմ որ այս հայտարարությունը եղել է ռուսաստանի կառավարության կողմից սա համակարգված համատեղ հայտարարություն չէ եւ չի արտացոլում միացյալ նահանգների մոտեցումը այս հարցի շուրջ It is very clear that Russia's unprovoked and unjustified attack on Ukraine has complicated uh, the Minsk group format Ակնհայտ է որ ռուսաստանի կողմից ուկրաինայի նկատմամբ հարցակումը ոչ ինչով չհրահրված այդ հարցակումը բարդացրել է միսկի խմբի գործունեությունը But we still think that there are opportunities within that format of peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict մենք կարծում ենք որ այդ ձևաչափով համանախագահության ձևաչափով հնարավորություններ կան լեռնային ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղությամբ and andrew shofer our uh, senior uh, caucuses uh, negotiator and minsk group co-chair was here this past week having i think a number of productive conversations with government officials and with civil society իսկ անցյալ շափատ այստեղ էր գտնվում Էնդրյու Շոֆերը Կովկասյան բանակցությունների գծով պետք քարտուղարության խորհրդատուն եւ Մինսկի խմբի ամենը համանախագահը եւ արդյունավետ հանդիպումներ քննարկումներ ունեցավ կառավարության ներկայացիչների հետ And so we will continue pursuing um, both bilaterally and as a co-chair whatever opportunities we see to help support a peaceful resolution of the conflict Եվ մենք կշարունակենք որ երկկողմ ձևաչափում եւ որպես Մինսկի համանախագահ հնարավոր ուղիները դիտարկել խաղաղ լուծման խաղաղ կարգավորման ուղությամբ։ Շնորհակալություն։ Մենք մի հարցեր լինենք շատ կարճ։ Ես հաշվում եմ որ ամերիկայի մենք շատրել ենք 3 հարցի։ Ես սկզբից